场心灵的交锋，就像飞鹰无惧雷霆，用一双翅膀开天破云，守着一份执着，勇敢前行。我们的青春不负那些美好的光景，我们的信念终将融化坚硬的寒冰，我们的誓言能找出世界天平准星，我们的驰骋能看到金色的光影。他果真没有死，没错，你都说对了。这么说的话，陈鑫有可能也没死。这是通过上级批准的任务，你如果想接呢，就亲自打开；如果不想接，就原路返回。这是您要的资料。陈鑫这孩子特别的聪明，古灵精怪的。十三岁那年，入了一级，被人领养了。再后来，听说回到了国内。这次来，哎，还想向您打听个人，您看一下，认识照片上这个人吗？啊，认识，这是赵先生。王总，我统计了一下，由于九州计划的暂停啊，我们损失了有三分之一的客户。我这边也是，资金缩水了，股票真的很难控制。如果这样下去，海翔就会恶性循环，越来越糟糕。那就不是糟不糟糕的问题了，可能海翔。什么时候来的？听我说，我要问你。我知道你想接近龙哥，我也知道你想干什么。只要完成我交给你的事儿，你的目的，我会帮你达成。你们的计划要是有什么变动的话，提前通知我，别弄得我措手不及。徐峰，你就不用担心了。再说了，你演技挺好的。跟着我干嘛？我们一起吃个饭吧。木木木木 ，Let's go。
再吃点水果吧。我吃完了，你说吧。你妈妈让我转告你，希望你能原谅你哥哥，常回家看看。苏坤不是我哥，我没有这样的哥哥。你知不知道你们每天在干什么？你们现在干的，都是些伤天害理的事儿。你还小，你不懂的。我怎么不懂？苏坤都可以把我姐姐，你最喜欢的人献给他的老大。你竟然还选择跟他在一起！我没有你们这样的哥哥。我只不过转告你妈妈的话，你哥哥这么多年也很不容易的。我姐姐跟你在一起，我觉得真不值。抓到了，等我过去。嗯、哦，大警官呢、啊？找我有什么事啊？知道你很忙，也没什么事儿，只是随便聊一聊。夏警官有事，想聊什么都可以。好，那我们换个地方。夏警官想聊些什么？王总最近气色不错，看来你真不愧是大家口中的女强人，一个人撑起了整个海峡。事情都已经过去了，不向前看，还能怎么办？您丈夫，不好意思啊，这个时候又提到您的伤心事，但是我还是要问一下，您丈夫在出事之前，曾经留下过一份资管计划和一笔资产。你知道吗？知道，而且不止一笔，有很多钱，但具体多少我也不知道。他离开海翔了，而且他做了什么从来不和我说。所有的财产在他离开海翔之后，也只是他个人名义下的了。那也就是说，他的资产是他自己掌管的，您并没有经手，对吗？连见都没见过，何谈经手？不过我也不在乎了，他做他的，我不想干预。怎么了？他的钱有问题吗？如果你们想查什么的话，尽管去查，我完全配合。但是海翔这边的话，我怕你们什么也查不到。我实话实说，不想浪费你们的时间。王总，多心了，我只是问一问。其实我今天找你来呢，是想跟你打听一个人，陈曦。怎么了，王总？没什么，只是没想到你会提起这个人。您跟陈曦很熟吗？她是我丈夫的前女友，说实话，我不是很想谈她。如果夏警官没有别的事了，那我先走你们俩谁是赵翔？我是。做空我兄弟公司股票的就是你，啊，本事不小啊。成
下子了。啊，等等等等，你再说一遍。我说等等，他对你们肯定有用处。先等一等。以前我们只有龙哥，但是龙哥现在也不在我们的掌控中。我们需要这样的人做事儿。好，看好他们俩找到项目了，那是哪个公司的？特别巧
，我碰到何冰了。何冰，他回国了。对呀、啊，人就在我面前呢。嗯，我先过来。老顾啊，哎，你说我是不是上辈子欠你的呀？啊，你就是猴子派来的救兵。再说了，你这次回来不就是为了这个项目吗？这事儿要成了以后，我去你们家给你当一个月保姆，洗衣服、做饭、带孩子，一个月够吗？俩月，你说的算。<笑>哎呀，你说现在。要是老徐还在的话，该有多好啊！王海丽一个人扛这些是真不容易，是太难了。但是我们相信，都能扛过去。这也是徐峰的厉害之处，他打造的是一股精神。这个项目大致的情况就是这样：人工智能目前是我国乃至全世界最重视的研究领域，恰巧我们公司所涉及的就是这当中最热的点，所以我的想法是将这个项目独立出来，做成联合公司并且上市。当然，上市只是第一步，我们接下来要用大量的资金投入到两个民用领域：家用机器人、脑控假体。我们公司的家用机器人是让智能化家电真正的成为人，它可以像人一样的工作，有人一样的行为。我们可以给它套上人的皮肤，穿上人的衣服。总之来说，就是让它成为家庭中的一员。那么这第二个，也是我个人非常喜欢的，脑控假体。我认为它有非常大的市场价值，这也是我在美国的主要研究内容。呃。我们希望让假体真正的像躯体一样，接受脑电波的控制。最关键的是，我认为它有长远的盈利可能。嗯，这仅仅是脑控四肢就有着巨大的市场，它大大的提高了伤残人士的生活质量。你再比如，脑控耳膜、脑控视网膜，它可以让盲人、聋哑人彻底成为正常人，满足他们。这一生的愿望，所以我觉得这是一个非常伟大的项目。我将它命名为“极光智能”。怎么样，海丽？是个好项目。如果能够尽快把这个项目宣扬出去，而且宣告海翔将成为主力投资的话，我想应该能够解决海翔现在股价低迷的危机。我们要尽快草拟合同，这件事情要大力宣传一下。但是现在我们的资金已经捉襟见肘了。资金方面的话，我会再想想办法。谢谢。不是你到底做了什么？怎么非要一枪崩了你啊？做空了他们一个公司，哎，把他们这种黑帮公司股票做空了，他们是要一枪毙了你。我无意当中看到你的电脑，龙哥和苏坤这个公司真有关系？他们是龙哥资金链的主要来源，也是帮龙哥转钱的中转站。前一段时间我得到消息，龙哥要并购海翔，钱。都是从苏坤公司出来的。我仔细想了一下，我觉得这件事情不太对。我的九字计划是一个非常庞大的计划体系。我这么和你说吧，它可以整合
会影响整个宁江经济，同时也可以毁灭宁江经济。一旦龙哥并购成功了，他在董事会就会有席位。以他的能力，他会再重新启动九四计划。到时候，宁江九大命脉产业都在他手里。我不知道他会做什么。凭你一个人的私欲，你做这种事儿，你疯了吧你，徐峰？你不是也一样吗？为了你哥哥，把我逼出宁江，你还有理了是吧？好了，这事我说这个毫无意义。你怎么知道龙哥是你的仇人？海翔的事出了以后，整个海翔一蹶不振，苟延残喘。但就在这样的情况下，他还在慢慢的回暖。欢迎你，刚哥。今天麻烦你了，好好露一手啊。我去做饭了。小峰，我今天来呢，也不给你绕弯子了。你也知道，我呢曾经在道上混过，这点黑历史呢，是怎么也洗刷不干净了。哥，你这是干嘛？干嘛要说这个？我想把产业变卖了，带你嫂子出国。现在已经有人想来了，但他有个要求，想要和你合作。哥，你的事儿就是我的事儿，没问题。你把他约出来，我们见面。好，啥也不说了。来，那个人是龙哥。你好，我们终于见面了。他当时想让我代理他的资金，我没答应他。就凭一枚硬币，你就能确定？这个我早就调查过。那个是许久之前制造出来的错币。目前全世界只有五枚这样的硬币，其中有四枚都在龙哥手里，还有一枚他弄丢了。还有一枚在你那儿，是。原来是你，这事儿我是不会认你，你休想让我揍你剃头羊！别当着孩子面说，啊！你好。
，宋一南想帮你，想用牢狱之灾来惩罚他自己。你肯定不知道，宋一南已经自杀了。什么？在清理他遗物的时候。留有一张他和家人的照片，这一看就是龙哥的手段。就像我们的人生，没有轰轰烈烈，只有平平淡淡、寡然无味，岂不是白来世上走一走？你的日记，我得出一个结论：你引导我们去捣毁三河系，是想对付龙哥，所以我能确定，龙哥就是你的仇人。但是宋一南提醒我，他说旭峰，生命中最重要的女人叫陈心。我找国际刑警调查。发现你去过陈鑫待的那个孤儿院，这个我确实没想到。你留下那本日记是专门给我们的吗？是。日记里的事情，你参与了很多。只有你能够找到里面的端倪。我这样做是为了保护我的家人。但你假死那招真不怎么高明。情非得已。那你后来跟王海丽结婚，陈鑫呢？我和他分手了。只不过后来，我没想到霍刚大哥会得罪龙哥你跟我发火？你以为你有几个兄弟？这地盘就是你的。出来混，迟早是要还的。这道你老子懂，要动手就赶紧的，非他妈什么话不对。一次意外中，我认识了高昌，得知三河系的背后和龙哥有关系。我想让海翔加入三河系，可是我没有资金，王海丽有。
呃，你看今天呢是你们订婚的好日子，那么结婚的日子，你们想过吗？呃，宁和阿姨来订吧。不，不能我们说了算，大家一起啊，一起好好商量商量。什么样的压力，请你相信我，我一定会陪在你身边，替你分担的。已经几天没吃东西了，我给你做碗面条，你多少吃一点。老大，你能不能先出来呀？有什么事儿大家一块儿商量解决。哥，你说句话呗，至少证明你是安全的。哥，哎呦，天，怎么办呀？我有个计划，想你们帮我一起完成。时间可能会有点长，需要几年。我给它起名叫“九字计划”。是龙哥杀了陈鑫吗？我不知道。从那天开始，他再也没有出现过。我一直都在找他。所有人都认为他死了，可我希望
，他还活着。那你后来跟王海丽结婚，是假的吗？你是居委会的人吗？嗯。算了，也许今天我们俩得死在一起，倒霉的话还会葬在一起。我这辈子没和什么人说过心里话。为什么不报警？我要找的人在国外，报警有用吗？你要相信，想回到国内，肯定有办法。我相信什么？国内已经没有我这个人了。我回去，只会给海啸添麻烦。而且每年最重要的一天很快就要到了，那就是苏坤公司清账的那天。我等这一天已经很久了。刚才从你嘴里一直听你说起“爱”这个字儿，还挺欣慰的。谢谢。你知道吗？十年前，我最重要的人离开了我。泪水不知从何而来，坚强吹散眼中的阴霾。曾经害怕，抓不住未来，才让自己漂浮在人潮人海。明天的对错。信仰还在原地等待，就算耗尽自己所有无奈，也不让灵魂渺小如。
在云外。迷途中，忽然想起天来，一路慷慨，终将看到美好未来。如果心是一片宁静的海。看到美好。